Hi my dear friends and students, welcome to the Bomb Hill Creations. We will cryptography and network security. We will discuss just basic introduction. In further classes, we will talk about the concept of detail. So first, network security. We will talk about cryptography. Network security. மூலியமாக <laughs> One subscription, unlimited access, real-time interaction, 3000 plus test series, 2000 plus study notes, watch video anywhere, anytime. இதில் join பண்டுதுக்கு ekida.com ஓட link நான் descriptionல குடுத்திருக்கேன். தீப்பமுகில் 10 அப்படிங்கிற கூப்பன் கொடியுச் பண்ணிங்கனா உங்களுக்கு 10% discountும் கடைக்கும். Network security. Security அப்படினா பொதுவை என்னது? பாதுகாப்பு. Network security is the network security. That is the network security. Is any activity designed to protect the usability and integrity of network and data? That is why you can transfer the data to the network security. Network security. Protect data during communication. Communication is the இந்த டேட்டாவா செக்கியுடா வெச்சுக்கிறாதான் இந்த network security okay இப்பு network security அப்படினா என்ன தெரிந்திர்ச்சி அதாவது network பாதுகாக்கிறது so எதுக்காக network பாதுகாக்கிறோம் அப்படின் கேட்டீங்க நாம் you know that இப்பு நாம் day to day lifeல message send பண்டுதாகட்டும் இல்ல money transfer பண்டுதாகட்டும் எல்லாமே network முளியமா இல்ல internet முளியமா அது third person access பண்ணிரு கூடாது இல்லையா for example network முளியமான் ஒரு person இக்கு information pass பண்ணிரு அப்படினா அந்த information எனக்கு அந்த person இக்கு எடையில மட்டுந்தா இருக்கனோ வரு யாருக்கு அந்த information தெரியுக் கூடாது இதுதா ஒரு secureடான communication ஓக்கு இது நம்பிதா நம்மா அனுப்ப முடியும் suppose இந்த information யார் வேணாலு பாத்திக்கலாம் யார் வேணால இருந்தது அப்படினா, என் டேட்டாவை யார் வேணால் எடுத்துக்கலாம் இன்னுடம் மனியை யார் வேணால் எடுத்துக்கலாம் சு அங்கு ஒரு confidentialityயே இல்லை, ஒரு securityயே இல்லை இல்லையா, சு இதல்லாம் avoid பண்டுதுக்காக இந்த network protect பண்டுது அப்படிங்கருது அத்தி அவசியமான ஒன்ன சு Indonesia or for whom it is indented can access and process it. That is, if you pass an information to a person, if you pass an information to a person, that person is the only information to use, or the only information to use, or the only information to use, that is the cryptography. So, that is what you can do. It is a method of transferring and storing data in a certain form. That is the form. நான் யார் கணுப்பிறனும் அவங்க மட்டு புரிந்துக்கிற மாதிரி இல்லா அவங்க மட்டு access பண்டிர மாதிரி இருக்கிறா ஒரு formல என்னுடை data வே transfer பண்டிரதோ இல்ல store பண்டிர விதம் தான் இந்த cryptography cryptography எப்படிங்கர்து Greekலந்து derivative word crypto அப்படினா hidden இல்லாட்டி secret graphy அப்படினா writing இது ஒரு message நம்ம secret மத்தவுங்களுக்கு புரியாத மாதிரி அனுப்பிறதா For example, இப்போரு informationல் ஒரு data வா ஒரு person இருக்கு நான் send பண்டுரும் அப்படின் வேங்க okay, இது sender side, இது receiver side so இந்த sender sideல் இருந்து ஒரு message வந்து pass ஆகது okay, இங்க plain text அப்படிங்கருது actual message okay, இதில் எந்த ஒரு modification பண்ணாமே யார் வேணாலும் புரிந்துக்கரம் மாதிரி இருக்கிறதான் இந்த plain text இந்த plain text senderல் இருந்து வெளில வந்தோனியைக்கு cyber text மாரிரும் again இந்த cyber text வந்து receiver endல 
பிளைன் டெக்ஸ்டாக மாறி ஏன்னா பிளைன் டெக்ஸ்டாக மாறினா தான் ரிசீவர்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே ஸோ ரிசீவர் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பிளைன் டெக்ஸ்டாக மாறிடும் ஓகே இந்த பிளைன் டெக்ஸ்டை எப்படி சைபர் டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கீயை யூஸ் பண்ணி நம்ம சைபர் டெக்ஸ்டாக மாற்றுவோம் அதே மாதிரி இந்த ரிசீவர் எண்ட்லேயும் கீயை யூஸ் பண்ணி சைபர் டெக்ஸ்டை பிளைன் டெக்ஸ்டாக மாற்றுவோம் பிளைன் டெக்ஸ்டை சைபர் டெக்ஸ்டாக மாற்றுறதுக்கு நிறைய அல்காரதம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த அல்காரதம் மூலியமாக ஒரு கீயை யூஸ் பண்ணி நம்ம பிளைன் டெக்ஸ்டை சைபர் டெக்ஸ்டாக மாற்றுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைபர் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா ஏதாவது மீனிங்ஃபுல்லாக ஏதாவது இருக்கா இதில் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் தான் தேர்ட் பர்சனுக்கு நம்மளோட மெசேஜ் வந்து இருக்கும் ஓகே இதை பார்த்தா புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவு இருக்கிறது தான் இந்த சைபர் டெக்ஸ்ட் சென்டரும் ரிசீவர் தவிர வேறு யார் பார்த்தாலும் இதை பற்றி அவங்கனால புரிஞ்சுக்க முடியாது ஆக்சுவலாக நம்ம அமைச்ச மெசேஜ் தான் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் மாறி இருக்கு ஓகே ஆனால் இதை வச்சுட்டு தேர்ட் பர்சன் எதுவுமே ஃபைன் பண்ண முடியாது எப்போ அந்த கீ தெரியற வரைக்கும் இதை வச்சுட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு சென்டர் சைடில் ஒரு நீட்டாக ஒரு கிளியரான மெசேஜை கீயை யூஸ் பண்ணி யாருக்கும் புரியாத மாதிரி ஃபார்மேட்டில் மாற்றிருக்காங்க எகெயின் இப்போ ரிசீவர் எண்ணில் இந்த கீ தெரிஞ்சோன்னா அந்த கீயை யூஸ் பண்ணி எகெயின் அந்த சை இந்த சைபர் டெக்ஸ்ட் வந்து புரியற ஃபார்மேட்டுக்கு ஆக்சுவல் மெசேஜ் என்னவோ அது மாறிடும் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல கீ பார்த்தீங்கன்னா ஏஇ அப்படிங்கிற பேரை நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் இந்த மெசேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ண கீ ஓகே ஸோ சென்டர் சைடில் ஏஇயை எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணி இந்த மெசேஜை மாற்றியிருக்கேன் இல்லையா எகெயின் ரிசீவர் எண்ணில் என்னாகும் இந்த மெசேஜ்லேருந்து எகெயின் இந்த ஏஇயை டெலிட் பண்ணிடுவாங்க இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே டெலிட் பண்ணிடுவாங்க அவ்வளோதான் ஓகே இந்த கீ தெரிஞ்சதுன்னா இங்கே இதுதான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதை இங்கே டெலிட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏஇ அப்படிங்கிறத டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மெசேஜ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐ எம் ஃப்ரம் இந்தியா அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பொறுத்த வரையிலும் இந்த பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஏஇ அப்படிங்கிற ஒரு கீயை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மாறுது எகெயின் ரிசீவர் எண்ணில் அதே ஏஇ அப்படிங்கிற கீயை டெலிட் பண்ணிட்டு ஐ எம் ஃப்ரம் இந்தியாங்கிற ஆக்சுவல் மெசேஜ் கிடைக்கும் ஸோ இதை தான் கிரிப்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நம்ம இங்கே என்ன அல்கோரதம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன கீ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு தெரிகிற வரைக்கும் தேர்ட் பர்சனால் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதாவது இந்த டெக்ஸ்ட்டை வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பிளைன் டெக்ஸ்ட் சைபர் டெக்ஸ்ட்டாக மாத்திரம் இல்லையா இதுக்கு பேர் என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சைபர் டெக்ஸ்ட் பிளைன் டெக்ஸ்ட்டாக மாறுதலையே இதுக்கு பேர் வந்து டீக்ரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்டிங் ஆர்டினரி இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஆர்டினரியாக இருக்கிறது அது பிளைன் டெக்ஸ்ட் இன்டு அன் இன்டெலிஜிபிள் டெக்ஸ்ட் சைபர் டெக்ஸ்ட் ஓகே அன் இன்டெலிஜிபிள்னா புரியாத மாதிரி இருக்கிற ஒரு டெக்ஸ்ட் அதுதான் சைபர் டெக்ஸ்ட் ஸோ ஒரு புரியற மெசேஜை புரியாத மாதிரி மாத்திரம் தான் என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் அப்படின்னா இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்டிங் அன் இன்டெலிஜிபிள் டெக்ஸ்ட் இன்டு ஆர்டினரி இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே புரியாத மாதிரி இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை புரிகிற மாதிரி மாத்திர தான் டீக்ரிப்ஷன் ஸோ இந்த என்கிரிப்ஷன் எங்கே நடக்கும் சென்டா சைடில் நடக்கும் டீக்ரிப்ஷன் எங்கே நடக்கும் ரிசீவர் சைடில் நடக்கும் இது பேசிக் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்லாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி அல்கோரதமும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி கீயும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக நிறைய மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன்லாம் நடக்கும் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இதை எடுத்திருக்கேன் ஓகே இது வரைக்கும் பார்த்ததில் கிரிப்டோகிராஃபி அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சது இல்லையா அதாவது ஒரு மெசேஜை மற்றவங்களுக்கு புரியாத மாதிரி மாற்றி சென்ட் பண்ணுறது தான் இந்த கிரிப்டோகிராஃபி நெக்ஸ்ட் கிரிப்டோ அனாலிசிஸ் அப்படின்னா நம்ம இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக ஒரு மெசேஜை வந்து புரியாத ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றுறோம் ஒரு பிளைன் டெக்ஸ்ட்டை சைபர் டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றுறோம் இது சும்மா இந்த மாதிரி இல்லாமல் காம்ப்ளெக்ஸாக நிறைய மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணி மாற்றிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றி சென்ட் பண்ணியும் கூட எப்படி என்கிரிப் பண்ணியிருக்காங்க என்ன கீ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியாமலே என்ன ஒரிஜினல் மெசேஜ்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த டெ
என்ன மெசேஜ் அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து கிரிப்டோ அனாலிசிஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுற டெக்னிக்கு தான் கிரிப்டோ அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளாக சொன்னால் பிரேக்கிங் த கோட் அதாவது கிரிப்டோகிராஃபியில் பார்த்திங்கன்னா கோடை மேக் பண்ணுறாங்க ஓகே நிறைய அல்காரதம்லாம் யூஸ் பண்ணி கோடை வந்து மேக் பண்ணுறாங்க அதே இந்த கிரிப்டோ அனாலிசிஸில் கோடை பிரேக் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கோடை மேக் பண்ணுறவங்க பேர் வந்து கிரிப்டோகிராஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு மெசேஜை ரொம்ப செக்யூர்டாக ஒரு புரியாத ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றி இந்த மாதிரியெல்லாம் அனுப்புகிறாங்க இல்லையா அதுக்காக நிறைய அனலைஸ் பண்ணி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி அல்காரதம்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள வந்து கிரிப்டோகிராஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கீயே தெரியாமல் எப்படி என்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜே இல்லாமல் ஒரிஜினல் மெசேஜ் ஃபைன் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு பேர் வந்து கிரிப்டோ அனலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள வந்து கிரிப்டோ அனலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிரிப்டோ அனலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம ராங் வேல திங்க் பண்ண வேண்டியதில்லை நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க இல்லாத செக்யூரிட்டிக்காக இந்த மாதிரிலாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்களெல்லாம் வந்து கிரிப்டோ அனலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அண்ட் ஃபைனலாக இந்த கிரிப்டோகிராஃபி கிரிப்டோ அனாலிசிஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் கிரிப்டோலஜி ஓகே இதை பற்றி படிக்கிறது இந்த ரெண்டை பற்றி படிக்கிறது இல்லை இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த கிரிப்டோலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இன்றைக்கி நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டினா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அதாவது நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி அப்படின்னா நெட்ஒர்க்கை செக்யூர்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி தான் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் தான் வந்து இந்த கிரிப்டோகிராஃபி இந்த கிரிப்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது ஒரு மெசேஜ் யாருக்கு அனுப்புகிறோமோ அவங்களுக்கு மட்டும் புரிகிற மாதிரி அனுப்புகிறது தான் இந்த கிரிப்டோகிராஃபி கிரிப்டோ அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி நம்ம புரியாத மாதிரி அமைச்சா கூட அந்த மெசேஜை யூஸ் பண்ணி ஒரிஜினல் மெசேஜை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறதோ இல்லை ஃபைன் பண்ணுற டெக்னிக்கை தான் வந்து நம்ம கிரிப்டோ அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஃபோர் த கிளாஸஸில் இதில் இருக்க டாப்பிக்லாம் என்ன டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இஃப் லைக் திஸ் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் கிளிக் த லைக் பட